ഹായ് ഗൈസ് നമ്മുടെ റിവിഷൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലെ പാർട്ട് ടു ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണ് തന്നെ ഓസിലേഷൻ ആൻഡ് വേവ്സിലെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വേവ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് വേവ് മോഷനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ്സ് വേവ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷന് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആവശ്യമില്ല ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻസ് ഇൻ എ സ്ട്രെച്ച് സ്ട്രിങ് ലോസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതിനകത്തൊരു പാർട്ടായിട്ട് ലോഞ്ച് ടൂണൽ വേവ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേവ്സ് ലോഞ്ച് ടൂണലിലെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് വേവ്സും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേവ്സിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരൊറ്റ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് സ്ട്രെച്ച് സ്ട്രിങ്ങി എന്നുള്ള മെയിൻ ഒരു എസ് എ ആണ് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് ചിലപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ വൺ ഡയമെൻഷൻ വേവ് ഇക്വേഷൻ്റെ എസ്സൈസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് സ്ട്രെച്ച് സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് നിന്ന് ഈ രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ കൺസിഡറിങ് ദ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് എ സ്ട്രെച്ച് സ്ട്രിങ് ഡിറൈവ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറൈവ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് അവിടെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചില കേസിൽ വെലോസിറ്റി മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെഡ്യൂസ് ലോസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് സോ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് പിന്നെ ഓരോ ലോസ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് ലോസ് ഉണ്ട് ആ ലോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അത് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പം അതാണ് അതിനകത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു മെയിൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആൻഡ് ലോഞ്ച് ടൂണൽ വേവ്സ് ഗിവ് എക്സാമ്പിൾസ് സോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ലോഞ്ച് ടൂണൽ വേവ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സ് ഇൻ എ ലോഞ്ച് ടൂണൽ വേവ് മോഷൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം ആർ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ പാരലൽ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദ വേവ്സ് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം വൈബ്രേറ്റ് perpendicular to the direction of propagation of the wave and as an example sound waves are longitudinal waves and light waves are transverse in nature നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ഫ്രീക്വൻസി വേവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേവ് മോഷൻ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പാസിങ് ത്രൂ എ പോയിൻ്റ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ വേവ് വെൻ എ വേവ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് മീഡിയം ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ വേവ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ദെൻ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് The wavelength is defined as the minimum separation between two particles of the medium having the same state of vibration and velocity is the displacement of the disturbance in unit time is called the velocity. So, if you are looking at this, if you are looking at 3 marks, you will be looking at the wave and 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 the wave. So, next is, what is the relation between path difference and phase difference? Now, we have to say that path difference and phase difference. Difference in state expressed in an angle is called phase difference. The same quantity expressed in terms of lambda is called path difference. So, if you want to say that path difference and phase difference are the relation. So, the phase difference corresponding to unit path difference is 2 pi by lambda yana so it is called
uh, relation between path difference and phase difference is phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference. Next one is derive the differential equation of one dimensional wave. This question is very easy to show that f of x minus vt represent a one dimensional wave moving in the positive x direction. In the uh, 2006 and 2007, we have to do this. Now, we have to do this. We have to do this. f of x minus vt is not the positive angle, x minus vt is not angle, and the negative direction is x plus vt. Now, we will derive the final answer and partial differential. We will derive the final answer and finally, dou square psi by dou x square is equal to 1 by v square dou square psi by dou t square. Now, this is the differential equation for one dimensional wave motion. Uh, in this function psi of x minus vt satisfies the one dimensional wave equation. The function represents a one dimensional wave. Let's prove it. Write down the differential equation and its solution for a three-dimensional wave. Now, we have no derivation. Now, we have to write the differential equation. We have to write the one-dimensional equation and the three-dimensional equation. If you have to write the one-dimensional equation, you have to write the one-dimensional equation. You have to write the one-dimensional equation. Then, we have to write the dou square psi by dou x square. We have to write the one-dimensional equation. We have to write the single dimension. We have to write the x-coordinate. We have to write the x-y-z. So, dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square is equal to 1 by v square dou square psi by dou t square. So, first we have to use del square psi. So, del square psi is equal to 1 by v square dou square psi by dou t square. This is the differential equation. Then, the differential equation is the solution. Next, state the loss of vibrations. In the stretch testing case, we have the loss of frequency equation and the loss of transverse vibration of a string number. We have to learn three loss of vibrations. First, law of length. Second, law of tension. Third, law of mass. First, law of length is new proportional to 1 by L. The fundamental frequency of vibration of a string is inversely proportional to the length of the string provided its tension and mass per unit length remains the same that is new proportional to 1 by L second law is the law of tension the fundamental frequency of a string is proportional to the square root of the its tension provided its length and mass per unit length remains the same that is new proportional to root of t then third law is the law of mass. The fundamental frequency of string is inversely proportional to the square root of the linear mass density provided the length and the tension remains the same. That is nu is directly uh, nu is proportional to 1 by root of m. Our equation is nu is equal to 1 by 2L root of t by m. That is why we have three equations. So, this is the important thing to know about the questions. Thank you very much for the questions. In the next session, we will be able to learn the important problems. So, thank you.